Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Muli ay magsasama-sama na naman tayo para sa isang kapanapanabig at tunay na kasaysayan na aming ilalahad sa inyo. Mga kaibigan, isang napakahalagang bagay sa ipinadalang kwento ngayong gabi ng ating letter sender ang isang lapis. Ang lapis na itinuturing natin unang bagay na ating nahawakan mula pagkabata para makapag-aral at makakuha ng dunong sa eskwelahan. Pero para sa ating mga tauhan, higit pa riyan ang naging kahulugan ng isang lapis. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin ng pag-ibig ay sa diyang di magmamahal. Tawagin mo na lamang ako, Villa Salvador. Ako ay isang speech instructor ng isang speech and personality development center dito sa Abongapo City. Mga housewives at mga professionals ang iba kong mga estudyante. Pero karamihan ay mga asawa ng American servicemen at mga entertainers sa club. O yung karaniwang tinatawag nilang hostess o hospitality girls. Alam kong ang purpose ng kanilang pag-aaral, lalong-lalo na sa mga club entertainers, ay upang makaangat sa kanilang kalagayan. Marami na rin sa mga estudyante ko ang nagkaroon ng magagandang kapalaran. Hanggang ngayon, ang iba kong mga estudyante nasa Amerika na ay patuloy na nagpapadala ng sulat at postcards. Pero sa lahat ng mga naging estudyante ko at etsyaro, ang hinding-hindi ko malilimutan ay si Mir. <laughs> Ayos. Oh, Chuck, maybe you like to add some more, mga 500 pesos pa. No, 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 Chuck. That's enough. That's enough already. No more. Meron, ano ba? May pera pa eh. Pero limang libo lang ang usapan ha. Eh, pitong libo na yung nasa iyo. Itong gagong to kahit kailan suga pa talaga sa pera. No. I'll have one more thousand just to make him happy. <laughs> Good. But I want you to stay a hell away from this house. Talaga, gaga ka talaga ano? Umayag ka na limang libo lang? Ibig sabihin nun, limang libo lang halaga mo, gano ba? Eh, kung maubos ang pera ni Chuck. Uubos, hindi maubusan ang tanong yan eh. Listen, I want you to understand. Myrna is mine now. I'm going to take her to the States and we're going to get married. Now I want you to stay the hell out of our lives. Okay, okay, okay. Don't worry. I understand. I understand. Karen! Karen, alis ang daddy mo. Dali! <laughs> oh. Paano, Karen? Ano ako ba sasama? Sa akin, nausay na mo. Sa nanay ko na lang po. Masaya ka na ngayon dahil natupad na rin ang pangarap mo. Magkaroon ng tatay na kano. At hindi naman ako papayag na sumama sa'yo. Ano? Pagmamalipasin mo sa mga kasada? Ito talaga kong magsalita, oh. Alam mo, hindi lang nga sa mahigpin ng pangangailangan, eh. Gusto ko pagdi. Pero, eh, inoperan ako ng boyfriend mong kano. Hindi ko matanggihan. <laughs> Kaya nga, umalis ka na. Lumayas ka na dito at huwag ka nang babalik, ha? Ako sawang-sawa na ako magpalamon sa'yo. Gambo ka. Hirap na hirap na ako sa mga pangbubugbog mo. Lumayas ka dito, pagka na makabalik-balik. Oh, sige, sige, sige. Oh, ayos siya. Sige, chap, bye-bye. Take care of uh, my wife, ha? Oh, sige na, sige na, lumayas ka na. Bastos na to. Chuck, I'm sorry, okay? I'm sorry, I'm very, very sorry. Yeah, yeah. Crazy man. You know, crazy. Bastos. 
don't worry, okay? No problem. Uh, what did you say? You bring me don't to the worry, America? Baby, don't worry, I'll take it to the States. And Karen also? Of course. Umalis si Chuck patungo ng Amerika. Sinunod ni Mayor na ang kagustuhan ni Chuck na huwag nang bumalik sa club at ang payo nitong pumasok sa Speech and Personality Development Center kung saan kami nagkakilala. Okay, now let's go back to idiomatic expressions. Kahapon pinag-aralan natin ang iba't ibang klase ng American idiomatic expressions. Mag-review tayo, ha? Class? What do you mean by hit the ceiling? Mom? Hit the ceiling means to become very angry. Very good. Now use it in a sentence. Hit the ceiling. My boyfriend hit the ceiling because he saw me dating another guy. Okay, tama naman o. Ito, ma'am. Tama, tama. Okay. Now, what do you mean by to rain cats and dogs? Sino sa sagot? Si Mrs. Davidson? Sino si Mrs. Davidson? Nagbabayad kayo ng matrikula at nagtatapon ng oras dito upang itaas ang antas ng inyong buhay. Maaaring mahirap po na ng laman ng bulsa o libreta de banco. Ngunit ang isip, napakadaling po na. Kaya nga tayo nandito dito. Ngayon na lang, Ed. Ma'am, magpapasalamat lang po ako sa pagtanggol niyo sa akin kanina. Alam mo, estudyante kita, Mirna. Saka talaga naman mali si Lydia, kaya kinampihan kita. Alam mo, sa mga gurong katulod namin, meron din naman kaming tungkulin para ipagtanggol ang estudyante namin. Eh, si Raulo po talaga yung media na yun, eh. Alam niyo ba, kahit dati nung araw na magkasama kami sa club, palagi ako nung inaasar, inaaragawan ako palagi ng customer. Tapos sasabihin niya, yung daw boyfriend niya, kano? Huwag kayo maniwala, ma'am negro. Kirap pa! Ay, huwag ka mamintas ng ganyan. Ang nga pala, sorry ho. Eh kung nagmamahala naman sila, hindi ba? Ang sabagay. Ma'am, napapansin ko, lapis ang ginagamit niyang pangsulat. Alam niyo, uh, si Chuck, yung boyfriend ko, 
Nagpapadala ng package yun kay Karen, mga lapis din. Gusto niyo papadagdagan ko tapos bibigyan ko kayo. Hindi, okay, okay na sa akin to. Sige na ma'am, total talaga naman nagpapadala ng package kay Karen eh. Tsaka iba na yung stateside, mas maganda kung stateside. Sige, ba't ka naman tatanggihan na ibibigay mo, di ba? Ayan, hayaan niyo kapag ka sumulat ako, sasabihin ko, dagdagan niya yung lapis na pinapadala niya kay Karen. Tapos ibibigay ko agad sa inyo. Sige. Sige. Ah, sige ma'am. Alas na po ako. Ah, sige, ma'am. Bye. Bye. Ikaw itong nag-aaral. Hmm? May pa-spit-spits pa raw. Kaya may na dito sa gapo, kahit anong ingles ang sabihin mo, basta maintindihan ang kanong okay na. Hmm? Pa-spit-spits pa raw. Ang importante, alam mo, yung how much at kung ano isasagot mo. Inay naman, hindi naman ako nagpapakabulok dito sa ulo ang gapo eh. Nag-iisip rin naman ako ng kahit papano pagdating ng araw eh. Iisipin ko naman nagagalangin din naman ako. Hayaan niyo na yung makapag-aral ako ng ingles para naman pagdating ko ng Amerika eh. Makaharap naman ako doon sa mga kamag-anak ni Chaka at saka doon sa mga matataas na taong nandodon. Ano? Ang taas naman ng pangarap mo. Alin, kung bata-bata lang ako, hindi ako mangingin ng tulong sa'yo. Nagmumukhang kawawa lang ako eh. At ay, anong kabataan ko ha? Busy busy ako sa mga customers ko. Hindi ako nababakante. Alam mo Mirna, talaga nagtataka ako sa'yo. Wala nang sumasahe na pera dito sa palad ko na galing sa'yo. Mula na mapangasawa mo yung kurin pata Amerikano yan. Mabuti pa nung nagtatrabaho ko sa club. Ngayon, ano nangyayari sa akin? Gutom! Wala talaga! Zero! At sino nga yung pagkainit nung... Halika lang na, Karen. Halika lang sa taas. Makapag-bins ka. Matulog ka ng maaga, ha? Pwede! pa lang ako, ma'am. Nagtatrabaho na ako sa club. At kailanman hindi ko nagustuhan ang trabaho ko doon. Pinilit lang ako ng nanay ko. Sabi niya sa akin, mamamasukan daw ako dito sa Olonga po. Pagkatapos na lamang ko. Hostess pala ang nanay ko. Ginahasa nga muna ako ng tatlong lalaki bago ko nakasanayan ng trabaho ko eh. Iba't iba ng lalaki ang nakasiping ko. Iba't iba ng amoy. Ang mabaho. May amoy na hindi mo maintindihan kung ano. Halos lahat sila nangako sa akin na ayalis ako sa ganitong kalagayan. Pero puro kasi nungalingan lang pala ang lahat. Kapag nga meron akong nakatable, ma'am, na customer sa gabi, pagkatapos the next day nakita ko sa kalye, hindi ako pinapansin. Hindi ako tinitingnan eh. Si Chuck lang ang nagalis sa akin sa club. Kaya nga napamahal siya sa akin eh. Mahal na mahal si Chuck sa ginawa niya. Ma'am, meron nga pala akong bibigay sa inyo. Ano yun? Yung lapis na ipinangako ko sa inyo. Ang ganda nito ah. Siyempre ma'am, galing ng tati eh. Thank you ah. Hmm? Don't mention it. Oh, tignan mo itong lapis na to. 
Pagtasahan mo lang, maaari ka na sumulat ng mga bahagi ng buhay. Siyempre, meron masasaya, masasakit, magaganda, magpapait. Pero pwede mo rin burahin. Ganyan ang gawin mo sa buhay mo, Mirna. Burahin mo ang madilim mong nakaraan at sumulat ng panibagong bukas. Mula noon, lagi niyang kinikwento sa akin ang nangyayari sa kanyang buhay. At kung papaano niya gustong magbago, maging disente sa paningin ng mga tao. Laging sumusulat sa kanya si Chuck. Laging nangangako na darating na siya, pero madalas ay nauudlot ito. Dahil lagi lang niyang ikinakatwiran na kailangan-kailangan siya sa kanyang trabaho. Kaya hindi siya makarating sa Pilipinas. Mula nga noon, ay binabantayan niya kung kailan mauubos ang aking lapis para malaman kung kailan niya akong bibigyan ng bago. At gaya ng inaasahan at itsyaro, naging malapit sa akin si Mirna. Ma'am, bakit po na ako nakikita niyo na dahati sa inyo at nagsusundo? Wala ba kayong asawa? Nasa abroad, nasa Saudi. Tsaka alam mo, wala pa rin ako anak eh. Unfortunately, nalaglag yung panganay ko. Ay talaga? Eh di dalagang dalaga ulit kayo ah. <laughs> Pero alam niyo, ma'am, hindi ba malungkot ang nag-iisa? Kasi iba pa rin ang may anak eh. Sa gabi, meron kang mayayakap sa pagtulog mo. Meron kang mabibihisan, ma mapapaliguan. Ma 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 meron kang masisibihan. Malilibang ka rin. Alam mo, totoo yan. Pero alam mo, talagang ganyan lang ang buhay eh. Katulad si Waldo, kailangan niyang lumayo. Tapos ako rin magtrabaho dito para makapag-ipon. Tsaka na kami siguro pwede magsama. Tapos, pwede na kami magka magkaroon ng anak kahit ilan, di ba? Siya nga naman. Eh, ilan ang gusto niyo ba, ma'am? Marami. Ako ba, Fernie, talagang hinahamon mo? Hindi ako nangihinayang na to dasing kasi nasabi ko sa'yo. Marami mga kapitbahay natin na nakakalam na hiwalay na tayo. Kaya traspasin ka! Alam ko. Bahay mo to. Wala akong karapatan. Pero Mirna, kanina ko tatakbo pag ganitong nagigipit ako. Ayun! Basta't pera, inaanod ng Agus dyan sa palad mo. Saan ka na naman sumabit? Talo ka na naman sa sugal. Hindi ba? Inunawa kita. Binigyan kita ng kalayaan para makapag-asawa ng kano. Para makarating sa Amerika. Hindi mo ako binigyan ng pabor. Pinagbili mo ako at ikaw ang mas nakinabang kesa sa akin. Mirna, pag sinundo ka ni Chuck, tiba-tiba ka na. Hindi ka nasasakay sa jeep na uuga-uga dahil sa lubak-lubak na kalye. Hindi ka na makakamoy ng mga basura na kakalat sa bangketa. Ano ba tinutumbok ng drama mo? Mirna, tinulungan kita makajapa. Siguro dapat lang na tulungan mo ako makalusot sa problema ko. Wala akong pera. Buwis. Kasi yung kinakasama ko. Sinabi ko na mag-pills eh. Ayun. Nabuntis rin. Isipin mo nung pinagalitan ko. Sagot ba naman sa akin eh. Mabuting araw yun dahil lalong titindi yung samahan namin. Gusto ko kan nayasan eh. Ayun. At ako, ang kailangan mo para makalusot ka sa problema mo. Yung pagkain na imbis na ibigay ko para sa bibig ng anak mo, gusto mo ibigay ko sa'yo para maging kasakapan mo ko sa krimen na gusto mong mangyari. Ganun ba? Baliwala yung sa pinapadara sa mitya ka. Wala akong pera at kahit na may pera ko, hindi kita bibigyan. Idadamay mo pa ako sa krimen na yan. Kirna, dugo pa lang yun. Mas mabuti nga yung gano'n kaysa abuti ng tatlong buwan eh. Buhay pa rin yun. Hindi kita bibigyan, umalis ka na tula kung ibibigay sa'yo. Ano ka? Alam ko may pera ka dito. Ano ka pa? Uh, sinabi ko na nga. Tatlong daan? Wala ka pang idadagdag dito? Pamalayan kinamin ang anak mo yan eh. Tulang mo to, pati pagkain ang anak niya, aagawin pa. Baka walang hiya. Alam ko namang tinig ka sa pere. Alam ko hindi kayo magugutom. O ba ano? Tuloy na ako. Gusto mo lang ko tiyak ah. Ah, Mirna, isa nga pala pagdating ni Jack sa bimay, gusto mo ko. Ha? 
Bukas, formal na tayo nang gagamitin niyo sa pagpasok sa eskwela. Uh, sa mga babae, bawal na yung may iksing damit, saka yung mga sando-sando, kaya sleeveless. At sa mga lalaki naman, bawal na sando at saka shorts. Eh hey, ma'am, gagastos pa kami. Ang mahal-mahal na nga ng tuition dito. Bibili pa kami ng bagong damit. Magmumukha na kaming manong eh. Yan ang pinadalang memo, kaya wala tayong maaaring gawin kundi sumunod sa bagong school regulations. At saka, sana klase, maintindihan nyo na hindi lamang kayo nandito para madagdagan ng inyong kaalaman, kundi nandito rin kayo upang madagdagan ng respeto sa inyo ng inyong kapwa. At malaki ang kaugnayan ng ating pananamit sa respeto. sinasabi ng mahal kong asa. Bastos ka! Hindi ka pumunta doon sa mga bahay mo. Dito ka pupunta pag lasing ka. <laughs> Alam ko naman eh. Pagkiwan mo ako! <laughs> ano ka ba? Pagkiwan mo ako! Pinapasok na nga kita eh! Mian na, huwag ka na magkunwari. Alam ko naman na kailangan mo ako ngayon mga anda. <laughs> Malamig ang panahon eh. Ulul. At tigang na tigang. Lantado! Pagkiwan mo nga ako! Alika na! Ano alika na? Alika na! Kung gusto mo matulog, sige, matulog ka dyan. Hindi. Pero ka lang babastos. Ay, oh, kunyari, kailangan mo ako ngayon eh. Ano ka? Pagbigyan mo na siya rin. Halika, halika. Ano ka ba? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako, Fermin. Sige, halika na. Halika na. Ayoko, ayoko. Ano ka ba? Halika. Ayoko, sumigit ka na yung bata sa taas. Magigising sa katarantaduhan mo eh. Mabuti na yung tulog siya para wala na yung store mo dito. Ay, nako. Sige na, umuwi ka na. Lumayas ka na dito. Halika na. Lumayas ka dito. Bitiwan mo ako. Hindi kita bibitay man. Ano ka ba? Basta! Ano ka ba? Ayoko na sa'yo! Iliwan mo nga ako! Fermin, ano ka ba? Tarantalo ko talaga ano! Ano ba? Magigising ang bata.
tumingin sa sarili mo na hanggang pier ka na lang. Eh, Inay, bakit ba kayong inip na inip? Papaano? Yung renta doon sa bahay ko, tatlong buwan ang naghihintay. At yung utang ko sa tindahan, eh pagkahaba-haba na nilistahan. Papaano ko mababayaran ang lahat na yun kung hindi ka papasok sa club? Eh, yan ang nga ho ang hirap inay. Sa akin yung pinakakargo ang lahat. Pero itong relasyon ko kahit sa akin, isang pinakikilaman nyo at winawasak ninyo. Bakit? Nung kalakasan ba nakita ko eh, ginutom ko ba kayo magkapatid? Aber, magsalita ka nga! Eh, yun ho ang buhay na pinili ninyo eh. At ako naman ho, hindi na rin ako nakapamili dahil dito nyo na ako isinaksak. Ayun! Ikinahihiya mo ang hanap buhay na ibinuhay ko sa inyo magkapatid, ganon? Sabihin na ho natin gusto kong baguhin. Ina, hindi naman ho habang buhay eh. Ito na rin ang buhay na makakagisna ng anak ko. Abay, lumalaki na rin ho yung bata ah. At habang hinihintay mong dumating ang Amerikanong na yon, kami naman ay yung kapatid ang gugutumin mo. Ganon! Inay, kami man hong mag-ina, eh naghihigpit din ho ng sinturon. Nagtitiis din ho kami. Dahil alam namin na meron kami magandang kinabukasang tinatanaw. Ang hindi ko nga lang ho maintindihan dito kung bakit kayo pang dalawang taong mala pinakamalapit sa akin ang siyang nanggigipit sa akin. Kayo na aking ina at si Fermi na pinakasalang ko. Ang, ang hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit niyo kong wasakin. Ayaw niyo kong pabayaan sa mga pangarap ko. Eh siguro eh, Nay, eh, mas mabuti pa kung magkakanya-kanya na muna tayo ng buhay. Baka naman pagdating ko ng Amerika at nakaluwag-luwag ako, eh, mapapadalan ko rin kayo kahit papaano. Lenting na Amerika yan! Panay ba kayan eh? Kailan mangyayari yun? Ang harapin mo yung tanga yun! Tamreko ang club dyan! Bakit ba hindi ka magtrabaho? Sa halingan dollars! Nakikitain mo dollars yun! Nako, eh, Nay, mapapatay niyo na ako. Pero hindi na ako babalik sa mga club na yan. Sini, anong gusto mong panoorin natin, ha? Ay, sana may pera tayo. Siguro sa magandang skwela na ako mag-aaralan. Hayaan mo, anak. Kapag nagawa ngayosin ng tito Chuck mo yung mga papeles mo, doon ka na mag-aaral sa Amerika. Talaga po? Oo. Iba't po sabi ng mga ibang kapitbahay natin. Hindi daw po totoo yun. Naloko lang daw po kayo nun. Hindi na raw po yung babalik. Sino naman chismosa nagsabi sa'yo? Huwag kang maniniwala sa kanila, ha? Sa nanay ka lang maniniwala. Babalik ang tito Chuck mo at hindi tayo pababayaan nun. Ha? Apa? Talaga bang sasabitan kita ng medalya? Sige, huwag ka mag- Yes, I enjoyed it very much. Yes. Oh, when are you going back into the Philippines? When? Oh, eh, when na lang. Oh. Okay. When you come back, you bring me nice dresses and chocolates, ha? Huh? Yes. Ha? Huh? You come back right away, okay? I, I love you too. I love you too, Chuck. Yes. Bye. Goodbye. Bye bye. I love you. Oh, Mirna, bakit biglang naiping parang piso yung mukha mo? Kung kailan mo na nakausap si Chuck, eh 
dyan. Ganyan din ang pay mukha mo. Eh, o nga eh. Kaya lang eh, hindi siya makakabalik dito sa Pilipinas. Katulad ng pinangako niya sa akin. Lena, parang hindi ka naman nasanay dito sa Gapo eh. Nilolo ka lang nung kanuna yun. Kaya ka lang tinatawagan nung kanuna yun dahil hindi pa siya sawa sa'yo. Eh, ikaw? Dadaling ka sa mga Amerika? Eh, hostess ka lang? Eh, ang daming puti doon! Di ba, mga bata? Oo nga! Ang kaliyaching to! Huwag pa sila pagpapansinin na kainom niya mayan eh. Sige na, umahi ka na lang. Eh, tagtag ito mga ito, wala namang ginaw kundi magsiinuman. Pag namahan na kainom na kayo, mga lupay-pay na kayo! Tandaan ninyo to ha! Pag ako sinundo ni Nitsha at dinala ko sa Amerika, pagbalik ko na Pilipinas kahit mga alino ninyo, hindi ko tatatakan ha! Tapos na si Mirna, pare! Amerika! Pare, tignan nyo si Mirna, para mag-uopisina sa suit niya. Oo nga, ano? Bakit nga ba, Mirna? Alam mo. Ba't nakaisputing ka? Alam mo, Mirna, natatanda mo po ba? Noong tinebol kita doon sa Pussy Club, ang ganda-ganda ng suit mo noon, yung ganito ba? Ano ba? Eh, ito ko na suit sa akin sa eskwelahan eh. At saka... Para daw disenting tingnan, eh gusto nila respetuhan ng school eh. Alam mo ba? Tsaka yung palda mo noon, medyo hapit-hapit, ganyan o. Mom, basos mo ayas sa paking kita. At saka hindi ganyan. Maiksi, sumayaw sa'yo ako pangalan ganun eh. At saka ginanahan ako, ganyan. Alam mo ba? Tinawara pa nga kita ng isang dali. Pero, ayaw mo. Pero nung natikman na kita, nagdagdag na lang ako ng sikwenta, 150 na binigay ko sa'yo, okay lang! Di ba, mga bata? Aba! Aba, papalag ka lang! Alam mo kaya? Tantado ka! Aba, papalag ka! Ngayon! Tignan natin, tignan ko! Aba, mga bata, tignan nyo! O, ayan! Ayan, kung gusto mo, sumayaw ka! Ayan, sasayaw din ako! Aba, mga bata! Ay, gano'n!
Kahit anong gawin ni Mirna, pakiramdam niya ay nakadikit pa rin sa katawan niya ang anino ng kanyang pinanggalingan at etsyaro, na dati nga siyang babaeng mababa ang iba. Panay pa rin ang pamimilit ng kanyang ibang mga kaibigan at pati na ang kanyang ina na bumalik na lamang sa club. Panay pa rin ng gugulo si Fermin sa buhay ni Mirna. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naging matibay si Mirna. Ayaw na niyang pumalik sa pag-hostess. At hanggang isang araw, sa aming klase... Mama! Oh. Dahil natin isip siya. At talaga, oh. Ay nga, di mo ganda. Eh, ano nga ako eh, yung... Excited? Ayun, oh, excited. Excited nga ako, ma'am eh. Malamahal mo talaga si Chaka, no? Oo, oh, kaya nga iniisip ko, kapag nawala si Chaka, kung kumabuti pa siguro, mamatay na lang ako. Kaya lang, kawawa naman si Karen. Wala na magmamahal sa kanya. Magiging ulila na siya. Katulad ko. Hmm? Nagdrama ka na naman. <laughs> eh, paano pa mawawala sa yung tao? Eh, kukuni ka na nga, di ba? Tsaka pakakasalan. At dalawa na kaming magmamahal sa kanya. Oh. Ay nga pala, ma'am, meron ako surprise sa inyo. Ano yun? Tsaka na, ma'am, kaya nga surprise eh. Next okay. time na. Sige. Okay? Mahali ka na. She's not really on top of her class, but at least she has this willingness to learn. No? And not only willingness at that, she has this eagerness to learn. And she'd have no inhibitions because she would argue with any classmate of hers. Ako, ma'am, huwag niyo sasabihin yung mga iba kasi baka hindi ako din sa Amerika. I think what she needs is a little more practice. And I think she'd be getting that more in the States. I think she's going to do quite well. I'm sorry. Oh! Let's eat! Nalamig na yung pagkain ng mami. Minuto ko yan eh. Karen! Karen, nalit ka na kumain tayo din eh! Babae rin ako. Kaya damang-dama ko ang uri ng kaligayahang nadarama ni Mirna sa mga sandaling iyon at etsyaro. Idagdag pa rito na matutupad ang pangarap ng kanyang anak na si Karen na makapag-aral sa magandang eskwelahan dahil kasabay na rin niya itong pupunta sa Amerika. At tamang-tama naman, Ilang araw na lamang ang lilipas sa kanilang pag-alis, ay gagraduate na si Mirna sa aking klase. At sa araw ding iyon, at siya, sa araw ding iyon, nang mangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Karen, nasa na nga? Dito, Chuck, mo? Hindi ko lang po alam. Tawag po lang po kanina dyan, eh. Tinawag po namang kando. Naku! Ano ko lang pupuntahan niyo kung hindi inuman eh. Nung ako sa akin ng Tito Chuck mo, nasasamahan niya ako sa graduation ko ngayon eh. Teka ha, tawag ko lang. Hey Chuck, come on, Jake! 
One bottle more. No, man, I don't think I've had enough, man. Don't worry, your wife. Drink more. Uh, she takes care of me, man. I can't have Let's go more. drink. I can't. have many, many beer inside the store. Let's go it. drink. Hey, Kanto, what are you doing with me? Why are you doing it?
Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
Thank you.